പരിചിതമല്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ സാഹസികമായി യാത്ര ചെയ്ത് അതിലെല്ലാം വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും വിജയമല്ല ആരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന വിജയം നേടിയ വ്യവസായിയും സംവിധായകനും ഒപ്പം എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയായ ശ്രീ സോഹൻ റോയ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി സ്വാഗതം ഒരു വേറിട്ട വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായിയാണ് പരിചിതമല്ലാത്ത പല മേഖലകളിലും കൈകടത്തി പോകുന്നുണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഇഷ്ടമുള്ള എൻ്റെ ബേസിക് തൊഴിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ച തൊഴിലെന്ന് വെച്ചാൽ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ കപ്പൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യലാണ് പക്ഷെ പാഷൻ വേറെ പല ഭാഗത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സംതൃപ്തി കിട്ടും നമ്മൾ വ്യവസായികളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരോ വ്യവസായികൾ കേരളത്തിലുള്ളവരെ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ബിസിനസ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാണ് അങ്ങ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം കൂടുതൽ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരു തരം ലഹരിയല്ലേ ചിലർക്ക് ബിസിനസ് മാത്രം ചെയ്യുമ്പം അത് ലഹരി കിട്ടും നമുക്ക് വേറെ പലത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് സിനിമയുടെ ഒരുപാട് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ലഹരി കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെറിയ എഴുത്തിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട് അപ്പം അത് കവിത എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ ലഹരിയായിട്ട് കിട്ടുന്നു അതിനോടൊപ്പം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനതൊരു ഭാരമായിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ടെൻഷൻ പിടിച്ച ജോലിയാണ് വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് പല പല കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് വളരെ ശ്രമകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലൊരു കാര്യങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനും റൈറ്റ് ബ്രെയിനും ഒരുപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകും ശരിക്കും ഇതുപോലുള്ള പാഷനും കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മൈൻഡ് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ പിടിച്ചൊരു സാധനം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു ഒരു കല സി കലയുടെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പണം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതൊരിക്കലും ബിസിനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല ബിസിനസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടും ഷുവർ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനുണ്ട് അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എനിക്ക് ഒരിക്കലും എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ കലയുടെ പുറകെ പോകുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു കലാകാരൻ എന്നങ്ങ് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ആ കല എന്നൊരു സാധനം അങ്ങിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് ജന്മന ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് തേച്ചു മിനുക്കി എടുത്തതാണോ അതോ കുടുംബപരമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു വൈഭവമാണോ കല സാഹിത്യം ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അമ്മയും അച്ഛനും സാൻസ്ക്രിറ്റ് പണ്ഡിത പണ്ഡിതായിരുന്നു കല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു നാടകം ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് അന്ന് തൊട്ട് എന്താണ് കലാവേദികളിൽ എപ്പോഴും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പിന്നീട് എടുക്കുന്നത് എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈഫിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എഞ്ചിനീയറിങ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലം കമൽ ഡയറക്ടർ കമലിനോടൊപ്പം അങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോകാൻ ശ്രമം നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ആറുമാസത്തോളം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി നീക്കി വെച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് അന്നത് ശരിക്കും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ കുറേ ആ ഒരു ആറുമാസം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്ക ശരിക്കും പഠിച്ച ഫീൽഡിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഒരു മട മടങ്ങി വരവ് നടത്തുന്നത് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വപ്നം വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു വഴിയെ പോകേണ്ടി വന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇല്ല അത് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷർ ഭയങ്കരമല്ല കാര്യം ഒരു പേരൻസിൻ്റെ ടെൻഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു തൻ്റെ പുത്രൻ പഠിച്ച് എല്ലാം ആ ഒരു അഞ്ച് വർഷം എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാറ് മാസം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെച്ചാൽ ആ പ്രൊഫഷൻ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാ
പഴയ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം അങ്ങനെ സിനിമയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു ഒരു പക്ഷേ അന്ന് അച്ഛനും അമ്മയുടെ ആ പ്രഷർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സോഹൻ റോയ് എന്നൊരു സംവിധായകനോ അല്ലെങ്കിൽ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലോ മറ്റൊരു ഒരു വലിയ പേരായി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുമായിരുന്നു ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു സംവിധായകനായ പക്ഷേ ഞാൻ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ പോയെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പം വിചാരിക്കുന്നത് കാര്യം ഞാൻ വേറൊരു റൂട്ടിൽ കൂടി ആണെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്തപ്പം വേറൊരു വഴി കൂടെയാണ് ആ ഒരു ഹോളിവുഡിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അക്സെപ്റ്റൻസ് ഒരുപാട് കിട്ടി ഒരുപാട് കാര്യം മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നൂറ് ഇരട്ടി എനിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ നമുക്ക് പറ്റിയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു ഫോർമാറ്റിൽ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റി വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയെ മൊത്തം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ജോബാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യക്ക് എന്തില്ലാതെ പോയോ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് എന്തില്ലാതെ പോയോ അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് അതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പുതിയ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതൊരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതും നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാളെ ഇതെല്ലാം ശരിയായതിന് ശേഷം വീണ്ടും നല്ലൊരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ലോക സിനിമകളുടെ പിന്നാലെ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫോ പ്രൊസീജിയറും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച എക്യുപ്മെൻസ് വേറെയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് മെത്തേഡ്സ് വേറെയാണ് എൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാറ്റേൺസ് വേറെയാണ് എല്ലാം ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം സി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മേക്കിംഗ് എല്ലാം മാറിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടുത്തെ തിയേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും അത് അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള അതായിട്ട് എക്യുപ്ഡ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി തിയേറ്റർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഏരിയസ് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയസ് ഫ്ലെക്സിലാണ് ഏരിയസ് ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകുന്ന അവിടുന്നാണ് നല്ലൊരു തിയേറ്റർ ഒരു നല്ല ചിത്രം നിർമ്മിച്ചാൽ അത് അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ പരാജയമാണ് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും മലയാളി തന്നെ ഒരു സിനിമയെ സിനിമയായി കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഏരിയസ് ഫ്ലെക്സിലെ ഓടി വൺ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഇനി എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതുപോലെയുള്ള തിയേറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് വരണം ഈ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ അല്ലെ മലയാള സിനിമ മലയാളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ പുതിയ പുതിയ മേച്ചിൽ പുറത്ത് പോകണം നമ്മുടെ സിനിമ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ചൈനയിലേക്കും കൊറിയയിലേക്കും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സിനിമകൾ എത്തിച്ചു തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ ലോക ലോക ഇപ്പം ഭാഷ ഒരു അതിർ വരുമ്പോൾ ആവരുത് അതിന് അതിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് ഇപ്പം മലയാള സിനിമ ഇപ്പോഴും പരിമിതികളുടെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മേഖലയും ഇപ്പോൾ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ എടുത്താൽ പോലും ഇപ്പോൾ മലയാളികൾ പോലും തമിഴ് സിനിമ കാണാനായിട്ട് രാവിലെ അതിരാവിലെ വേണമെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അത്രത്തോളം ഒരു ആരാധനയിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലേക്ക് മലയാള സിനിമ ഇന്നും എത്തിപ്പെടാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് അങ്ങയുടെ ഒരു അനുഭവ പ്രജ്ഞാനത്തിൽ തോന്നുന്നത് സി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇപ്പം ഇവിടെ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരല്ല ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ നിന്നും പോയവരാണ് ഈ തമിഴിലും ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് നല്ല കഴിവുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ടെക്നീഷ്യന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ബജറ്റാണ് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ പരിമിതമായ പ്രേക്ഷകരുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സിനിമ ഓടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗം താരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്നും മാറും ഇപ്പോൾ ഹോളിവുഡിലേക്കാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് ബാക്കി പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ വരുന്നു അന്നേ മലയാള സിനിമ ശരിക്കും രക്ഷപ്പെടുത്തുള്ളൂ ഇരുപത്തി ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മലയാള സിനിമ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം പോകില്ല ശരിക്കും മലയാള സിനിമ മാറേണ്ടത് അവിടെയാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം താരങ്ങൾ കാണിക്കണം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് തന്നെ സി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ
ഒരു മെയിൻ റവന്യൂ മോഡലായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചലിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതേസമയം സിനിമയ്ക്ക് ഒരു നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായി മറ്റ് വരുമാന മേഖലകളും ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസർ വേറൊരു രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്യും വേറെ രീതിയിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാകും ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും കാതലായ പ്രശ്നമാണത് ഈ പ്രശ്നത്തെ അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് വേണ്ട വിധേന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും ശരി ഇതൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയം ചർച്ച ചെയ്തല്ല സി എൺപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്ന് മലയാള സിനിമ ഓടുന്നത് അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ നല്ല നല്ല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വന്ന് അവരെല്ലാം ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ ഇതാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവർ പിന്നെ ആകെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ സാലറ്റ് വാലീസ് ഉള്ള താരങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് കിട്ടിയാൽ അവർക്കൊരു മറ്റൊരു സിനിമ ചെയ്യാം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ മാറണം മാറി മാറണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ സിനിമകൾ ഒക്കെ സ്ഥിരമായി വിദേശത്ത് നിന്നും നമുക്ക് പണം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാക്കണം അതിനൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വരുമാന മേഖലകൾ ഉണ്ടാവും അതിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വരും അവരൊരു സിനിമ കഴിയും അതോടെ വാനിഷ് ആവിടുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ ഇനി ഒരു സിനിമയായി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നാല് വർഷത്തോളം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സിനിമ എടുത്തു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിനിമയെ എല്ലാ വീട്ടിലും എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാറ്റേൺസ് മാറണം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസും എല്ലാം മാറുക റവന്യൂ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം ഇന്നുള്ള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയെ പത്തിരട്ടിയായിട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഇൻറ്റിവിഡ് അപ്പം അതിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി ഇപ്പം ബോളിവുഡ് സിനിമകളൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റേഴ്സ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ശതമാനം ഗ്രോത്ത് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ചൈനയിലൊക്കെ അമീർ ഖാൻ്റെ സിനിമകൾ ആയിരം കോടിക്കും ഇതാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചൈനയിൽ അത് പറ്റുമെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യത്തും പറ്റില്ലേ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ഇത്രയും ഒരു രാജ്യത്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യത്തും പറ്റണം അപ്പം അതിനുള്ള മാർഗം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഈ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം ഈ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങൊരു സിനിമ എടുത്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും വേദികളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ പലയിടത്തും ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ വേണ്ട തിയേറ്റർ മാറണമെന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ട് അത് തിയേറ്റർ ചെയ്ത് കാണിക്കണം സ്റ്റുഡിയോ മാറണം എന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ മാറ്റണം അപ്പം അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോബിയിങ് ഉണ്ടോ മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അല്ലേ ആരുമായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു അസോസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പോകാറേ ഇല്ല നമുക്കിവിടെ തിയേറ്റർ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നിലും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ട തിയേറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട് ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിനുമില്ല എന്നാലും സിനിമയിൽ സിനിമ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് അങ്ങ് ഇപ്പോഴും ഇടപെടുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം സമയം ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിൽ പുതിയ കഥ എന്താണ് ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റുകളുള്ളത് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല സിനിമാ നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലേ ഇല്ല ഉള്ളിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കരിമണലിനെ കുറിച്ച് സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യും ബാക്കി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ഡ